Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Super, super bien, verdad? Good morning, everybody. How are you? Great, super great, right? Okay. So today we came together to celebrate the Palm Sunday. Venimos para celebrar este día juntos. Yo creo que están en su familia, con sus hijos y hijas, reunidos para celebrar, recordar, entrar a triunfar nuestro Señor Jesús a Ciudad Santa en Jerusalén. Pues, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dear brothers and sisters, since the beginning of Lent until now, we have prepared our hearts by penance and charitable works. Today we gather together to herald with the whole church the beginning of the celebration of our Lord Pascal Mystery. That is the day of his passion and resurrection. For it was to accomplish this mystery that he entered his own city of Jerusalem. Therefore, with all faith and devotion, let us commemorate the Lord's entry into the city for our salvation, following in his footsteps, so that we may, by his grace, partakers of the cross, we may have a share also in his resurrection and his life. Pues vamos en este momento. Pedimos a Dios que bendice a sus ramos. Son las hojas que se utilizan para recibir Jesús cuando entra en Ciudad Santa Jerusalén. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bondad. Bendición, esto es trato. Para que quienes acompañamos, jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por él al Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive rey en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amen. The Lord be with you and be with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus and the disciples drew near Jerusalem and came to Bethpage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples saying to them, Go into the village opposite you, and immediately you will find an ass tethered and a colt with her. Untie them and bring them here to me. And if anyone should say anything to you, reply, The Master has need of them. Then he will send them at once. This happened so that what had been spoken through the prophet might be fulfilled. Say to daughter Zion, behold, your king comes to you, meek and riding on an ass and on a colt, the foal of a beast of burden. The disciples went and did as Jesus had ordered them. They brought the ass and the colt and laid their cloaks over them, and he sat upon them. The very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and strewed them on the road. The crowds preceding him and those following kept crying out and saying, Hosanna to the son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he entered Jerusalem, the whole city was shaken and asked, 
Who is this? And the crowds replied, This is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente no se está hablando de entrar a Jesús a Jerusalén como rey. Entendemos que un rey tiene su poder para gobernar, tiene sus soldados para protegerle, tiene sus pueblos para apoyarle. Nuestro rey Jesús ha venido y ha entrado a Jerusalén para unir todos los pueblos de Jerusalén, un solo pueblo y él será rey para todos los siglos. Entrar a Jerusalén con un burrito, un animal que simboliza la humildad, la sinceridad y la honestidad. Él pidió para entrar, para demostrar su reino no es de este mundo, sino es de Dios, que quiere ser hombre para estar con los hombres. Su reino es un rey de amor, un rey de la humildad y de la honestidad. Por eso, Él quiere entrar y gobernar el pueblo de Israel, para que todos los que aman a Dios y amar a los demás, viven en su reinado y Él será rey para todos los siglos. Él es nuestro rey en este momento de difícil, pero Él nunca nos deja solo. Para esto entró a Jerusalén, entregar su vida hasta la muerte en la cruz para que seamos salvados. Así sea. Pues vamos a continuar nuestra celebración con la procesión, entrada al templo con el canto Hosanna. Lectura del profeta Isaías. Lectura del profeta Isaías. En aquel tiempo dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua extraña. 
experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Bestowed on him 
the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth, and the under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks. en que 
beba con ustedes el vino nuevo en el reino del Padre. Después de haber cantado, cantado el vino, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, el diré al pastor y se dispensarán las ovejas de rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a la libertad. Entonces Pedro le replicó: Aún que todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, aún pretenda que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Cerebeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y vienen conmigo. Avanzó unos pasos más. Se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este país, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, dijo a Pedro, no han podido velar conmigo ni una hora. Vale mi bien para que no caen en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cerrados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duermen ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántese, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esa señal. ¿A quién, a quién? Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, Maestro. Y lo, besé, lo besó Jesús, le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has pedido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y dio a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús. 
vuelva la espada a su lugar. Pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pudiera a pedir a mi padre, él pudiera ahora mismo, a mi disposición más de 12 millones de años? Pero ¿cómo se cumplían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chisma. Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentada en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicaciones de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y lo Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Taifás, donde les, los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pero no fue siguiendo de lejos hacia el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquí. Los sumos sacerdotes y todo el familia andaban buscando falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se prestaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron. Este dijo. Puedo derribar el templo de Dios y construirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: No les pares nada a lo que estos atestiguan en contra tuya. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo. Aquellos días si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó. A la ciudad, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de completadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adelina quien es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estamos con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba a hacer, ya se iba hacia Samuel. Cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También ese andaba a Jesús, al Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. ¿No conozco a ese hombre? Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí. No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablarte de la Entonces él comenzó a echar maldiciones y a curar que no conocía aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús 
His blood be upon us and upon our children. Then we release but our last to them. But after he had Jesus searched, he handed him over to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus inside the praetorium and gathered the whole court around him. They stripped off his clothes and threw a scarlet military cloak about him, leaving a crown out of thorns. They placed it on his head and a reed in his right hand, and kneeling before him, they mocked him, saying, Hey, King of the Jews. They sat upon him and took the reed and kept striking him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the cloak, dressed him with his own clothes, and led him off to crucify him. As they were going out, they, made, they met a Cyrenian named Simon. This man they pressed into service to carry his cross. And when they came to the place called Holotha, which means place of the skull, they gave Jesus wine to drink mixed with gall. But when he was he had tasted it, he refused to drink. After they had crucified him, they divided his garments by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And they placed over him his head the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. Two revolutionaries were crucified with him, one on his right and the other on his left. Those passing by reviled him, shaking their heads and saying, You? Who would destroy the temple and rebuild it in three years? Said Joseph, If you are the Son of God, and come down from the cross. Likewise, the chief priests with the scribes and elders mocked him and said, He said all this, he cannot save himself. So he is the king of Israel. Let him come down from the cross, and we will believe in him. He trusted in God, let him deliver him now if he wants him. For he said, I am the Son of God. The revolutionaries who were crucified with him also kept abusing him in the same way. From noon onward, darkness came over the whole land until three in the afternoon. And about three o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, My God, my God, why have you forsaken me? Some of the bystanders who heard it said, This one is calling for Elijah. Immediately one of them ran to get a sponge. He soaked it in wine and putting it on a reed, gave it to him to drink. But the rest said, Wait, let us see if Elijah comes to save him. But Jesus cried out again in a loud voice and gave up his spirit. Many saints who 
have fallen asleep or raised, and coming forth from their tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. The centurion and the men which him, with him who was keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, Truly, this was the Son of God. There were many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him. Among them were Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. When it was evening, they came, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who was himself a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be handed over. Taking the body, Joseph wrapped it in a clean linen and laid it in his new tomb that he had hewn in the rock. Then he rolled a huge stone across the entrance to the tomb and departed. But Mary Magdalene and the other Mary remained sitting, sitting there facing the tomb. The next day, the one following the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, Sir, we remember that this impostor was still alive then. After three days, I will be risen. Give orders then that the grave be secured until the third day, lest his disciples come and steal him and say it to the people, He has been raised from the dead. This last apostle would be close than the first. The guard is yours. Go, secure it as best you can. So they went and secured the tomb by fixing a seal to the stone and setting the guard. The Gospel of the Lord. Praise to you. 